So, madalas tinatanong, uh, helpful nga ba ang uh, probiotics para sa gut ng ating mga alaga? So, sa market, meron na lang mga formulated uh, different probiotics for dogs and for cats. Maraming uh, commercially available. Merong in powder form or in liquid form. Each probiotic ay merong iba't ibang content. Depende sa company na nag-formulate. Meron yung iisa lang ang strain ng microorganism na nandun. Meron din naman yung dalawa, tatlo, or more. So, kagaya ni Yakult, meron lang siyang isang uh, strain ng bacteria. At yun yung lactobacillus. Pero meron siyang 8 million na live lactobacillus each one bottle. As compared sa ibang mga probiotics kagaya nito. Si Pet Defense. Si Pet Defense ay in powder form siya. At hindi lang iisa yung strain ng microorganism na nandito. Hindi lang dadalawa. More than two. Meron siyang iba't ibang strain ng bacteria. Kagaya ng sinabi ko dun sa unang discussion ko na sa gut ng isang aso, merong millions to billions of bacteria na nag-colonize sa gut nila. But it's true, yes, beneficial ang pagbigay ng uh, probiotics sa ating mga alaga. Meron akong nabasa na post sa Facebook claiming na si Yakult ay isang uh, dewormer. No, it's wrong. Si Yakult ay never na naging at never na maging dewormer. Okay? When you say dewormer, nakakatanggal siya ng bulate. Kasi unang-una, ang laman ni Yakult ay bacteria. Good bacteria. Beneficial bacteria. Ang mga normal na nakatira sa gut ng isang dog ay mga bacteria, hindi worms. Ang worms ay hindi siya bacteria. Isa siyang parasite. Which is hindi normal sa gut ng isang dog or isang cat. Si Yakult, ang content niya ay maliban sa mga good bacteria, meron siyang calories, proteins, uh, carbohydrates, at uh, fats. Wala siyang content na dewormer or anything na may property na pwedeng pumatay ng uh, worms, intestinal worms. Wala po. So, that's wrong. Hindi mapapatay ng Yakult ang kahit anong klaseng uh, bulate. Okay? Ang tanging function ni Yakult ay probiotics. Ibig sabihin, beneficial bacteria na pwedeng mag-boost ng immunity, pwedeng makatulong sa digestion, at sa iba pang health and immunity sa ating mga alaga. Kung tatanungin nyo ako kung kailangan nga bang regularly nabigyan ng probiotics ang ating mga dogs, not necessarily. Hindi kailangan na magbigay ka ng probiotics araw-araw. Not all dogs ay kailangan bigyan ng uh, probiotics. Uh, as long as maganda yung condition ng alaga mo, healthy siya, okay ang kain niya, ayos ang pagdumi niya, hindi nagkakaroon ng intermittent na pagsuka, pagdiarrhea, or paglambot sa dumi, or hindi nagkakaroon ng any digestive uh, tract problem, well, hindi mo kailangan magbigay ng probiotics. Kasi nga, normally, merong mga nakatirang normal bacteria dyan sa gut niya na nagme-maintain para hindi siya magkaroon ng kahit anong uh, digestive-related na sakit. Bakit kailangan mong mag-add ng probiotics kung okay naman or well-balanced naman yung production ng mga bacteria sa kanyang gut? Pero kung ang 
pet mo is meron siyang regular activities like walking, jogging, uh, traveling, na uh, nagiging prone siya sa stress. Dahil ang stress, madalas, naglilid siya sa pagsuka, uh, pagkahilo, diarrhea. It can be mild or severe ang kanyang diarrhea or any digestive system related na problema. Well, kailangan mo nang mag-provide ng probiotics. For example, merong naka-schedule na travel yung dog mo at sensitive yung kanyang gut. Madalas nagkakaroon siya ng pagsuka or lumalambot yung kanyang poop kapag nagka-travel or pag pumupunta sa ibang lugar. Then, kailangan mo mag-provide ng probiotics prior para ma-prepare na yung kanyang gut. Once na na-disturb yung balance kasi ng bacteria sa gut yun, that's the time nga na nagkakaroon na ng mga uh, digestive signs. Kung yung dog mo medyo sensitive yung kanyang gut, like for example, madalas nagkakaroon siya ng pagsuka or lumalambot yung kanyang poops kapag ka na-stress siya. Kapag ka may mga occasions, pag may mga bisitang tao, then, kailangan mo talaga siyang e-probiotics. Uh, sa mga case na introduce tayo ng bagong food sa ating mga pets, then uh, eventually, lumambot yung kanyang poops, nagkaroon siya ng diarrhea at pagsuka. Then, that's the time na kailangan mong mag-introduce ng probiotics. At, uh, pwede rin magbigay ng probiotics sa mga case na nagkaroon ng aksidenta ding nakakain siya ng mga panis na food o kaya nakainom siya ng mga maruming tubig o mga panis na gatas or panis na treats na nag ng pagsusuka or mild diarrhea then kailangan mo magbigay ng probiotics okay? as initial first aid Okay. Nonetheless, pag hindi pa rin tumigil ang any symptoms or any digestive disturbances, then it's time to go to the vet. Kailangan na ma-address agad-agad. Ito na yung madalas nating first option na binibigay pagka-accidentally nga na nagkaroon ng mga digestive problem ang ating dog kasi nga uh, available siya anywhere, any groceries or any stores na bibili mo. Napapakubok yung mga pet mommies or daddies kay Yakult. For your information, bawat strain ng uh, beneficial microorganisms sa gut ng dog or cats ay may kanya-kanyang trabaho. Meron yung specific na uh, strain na mag inhibit or mag-prevent na harmful bacterial growth. Meron din yung specific for uh, gut lining na gawing intact yung lining ng gut na mag-prevent ng uh, diarrhea or meron din yung specific na tumulong or magtrabaho sa mga acute diarrhea at iba rin yung bacterial strain sa mga inflammatory problems. Sa mga mild problems lang na medyo nalungkot lang yung ating dog, medyo hindi siya kumain ng isang araw or medyo dumumal lang siya. Pwede mong subukan as alternative si Yakult or temporarily, pwede mong ibigay si Yakult. Okay, walang problema doon. Pero kung kagaya ng sinabi ko, beneficial siya for uh, mood and emotion enhancement. Hindi siya beneficial for diarrhea, inflammatory, or pagsusuka. As a veterinarian, ang well-recommended na gagamitin mong probiotics ay yung mga formulated mismo for uh, dogs. Kapag bibigyan ninyo ng probiotics ang inyong alaga, make sure na basahin niyo yung label. Napaka-importante yung sa storage kasi very critical yung mga bacteria na to. Okay? Sa environment, sa moist, sa heat. 
Okay, nakadepende dyan yung kanilang survival. Okay, kaya make sure na basahin ninyo yung label kasi useless na magbibigay kayo ng uh, probiotics kung patay naman yung ibibigay ninyong mga probiotics. So, overall, condition naman ng dog depende sa kanyang condition mismo. Kung magiging effective si probiotics as initial action ninyo or as first aid ninyo, well and good. Once na nakapag-provide na tayo ng probiotics sa mga alaga natin na merong mild as symptoms, mild diarrhea, mild vomiting, pag hindi pa rin effective si probiotics as first aid, it's time to go to the vet. Please be reminded na once na nagkaroon ng mga mild symptoms yung ating alaga, maaaring hindi lang simple ang mga signs ito. Pinapaalalahanan ko kayo na once hindi na effective yung ating probiotics as first aid, then make sure to visit the vet right away. Bago tuluyang lumala yung condition, be careful sa pagbibigay ng probiotics. Each probiotics meron siyang applicable dosage per dog or per cat depending sa kanyang weight, sa kanyang condition, or sa kanyang age. Kaya napaka-importante na uh, kontakin ang inyong veterinarian bago bigyan ng mga ganitong uh, first aid para maiwasan nating lalong magkaroon ng problema para sa ating mga alaga. Sana meron na naman po kayong natutunan dito sa video ko na to at sana mai-apply niyo ito sa inyong mga fur babies and I hope nag-enjoy po kayo sa panunood at uh, thank you very much sa lahat ng umantabay hanggang patapos tong video na to. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking channel, make sure na mag-subscribe ka na at please uh, click yung notification bell para updated po kayo palagi every time na mag upload ako ng bagong video. Sa mga gusto ninyong topic na gusto natin i-discuss natin, gawan ko ng video at uh, share ko ng knowledge, please uh, feel free to comment down. So again, thank you guys sa panunood and uh, See you again sa next video. Bye!